मजीद इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए हजरत ग्रामी अंजाम के एतबार से इंसानों की दो किस्में हैं जहन्नमी और जन्नती कुरान करीम साफ ऐलान करता है कि जहन्नमी और जन्नती बराबर नहीं हो सकते बल्कि जन्नती वही लोग हैं जो कामयाब हैं तो कामयाबी और कामरानी और फलाह की हकीकत क्या है वो यही है कि जो लोग जन्नत में जाएंगे जन्नत में दाखिल होंगे वही लोग कामयाब होंगे और दूसरा गिरोह जो होगा वो जहन्नमियों का होगा वो नाकाम होंगे और नामुराद होंगे और हमेशा जलील और रसवा होंगे और तकलीफ़ और अजाब सह रहे होंगे इस एतबार से हम तजिया करें और इस दुनिया में रहते हुए ख़ास तौर पर इस बात पर निगाह होनी चाहिए कि जन्नती और जहन्नमी बनते किस तरह हैं जाहिर है कि ये आमाल की बुनियाद पर है और सबसे बड़ा अमल जो फ़र्क करने वाला है जन्नती बनाने वाला है या जहन्नमी बनाने वाला है जन्नती बनाने वाला सबसे बड़ा अमल जो है वो ईमान है ईमान ऐसी चीज़ है कि यही बुनियाद है जन्नत में जाने की और कुफ्र अपनी तमाम किस्मों के साथ बुनियाद है जहन्नम में जाने की तो गोया ईमान और कुफ्र ये दो अकीदे हैं और इसी की बुनियाद पे फैसला होना है अल्लाह की तरफ से कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है इसलिए इस दुनिया में हमें इसी एतबार से तजिया करना चाहिए और ज़िंदगी गुजारनी चाहिए आज हम समझते हैं कि जिसने माल और दौलत कमा लिया उहद मनसब हासिल कर लिया दुनियावी इकतदार हासिल कर लिया दुनियावी ईजादात कर ली वो कामयाब है ये तजिया कुरानी फैसले के ख़िलाफ़ है कुरान करीब ये कहता है कि इस दुनिया की सारी तरक्या उसी वक्त तरक्की कहलाएंगी जबकि ईमान के साथ हो अगर ईमान है तो हर तरक्की मोतबर है और अगर ईमान नहीं है तो सारी तरक्की नामोतबर है जिस तरह करोड़ रुपए की कार हो और उसकी हवा निकाल दी जाए तो वो कार बेकार है तो ये मादा ये दौलत ये दुनिया का ढांचा बिल्कुल कार की तरह है अगर इसमें से ईमान निकाल दिया जाए तो सब बेकार और शराब और ढेर और रेत का ढेर है इसलिए हमें जन्नत के आमाल की कोशिश करनी चाहिए हदीस में आता है कि सबसे अखीर में वो शख्स जन्नत में जाएगा जिसके कल्ब के ईमान को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानेगा यानी रसूलों की नबियों की शहदा की सालहन की सबकी सिफाइशें हो चुकी होंगी और बेशुमार लोग जन्नत में दाखिल किए जा चुके होंगे फिर अल्लाह फरमाएंगे कि अब उन लोगों को निकालो जिनके कल्ब के ईमान को सिर्फ मैं जानता हूँ और वो कितनी बड़ी तादाद होगी आप जानते हैं तो ईमान बुनियाद है जन्नती होने की ईमान बुनियाद है कामयाब होने की इसलिए आज दुनिया में मुसलमानों को जो मुख्तलफ मसायब और मुख्तलफ आलाम और मुख्तलिफ तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं मुसलमानों को सब्र से काम लेना चाहिए और असल फैसला जो है वह आखरत का फैसला है और असहाबुलजन्नति हमलफाइजून जन्नती लोग ही यकीन कामयाब हैं तो कामयाब जो हैं जन्नती हैं अलबत् इस दुनिया में हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जन्नतियों के आमाल इस दुनिया में करने चाहिए ताकि दुनिया जन्नत बन जाए हर तरफ से सलाम हर तरफ से अमन हर तरफ से खैर खाई हर तरफ से मोहब्बत हर तरफ से ईसार हर तरफ से कि अच्छा किरदार हर तरफ से इंसानियत के काम आना हती कि यहाँ तक हदीस में आता है कि क़्यामत आ रही हो फिर भी तुम्हें मौका हो तो जल्दी से कोई दरख्त लगा दो कोई पौधा लगा दो किस लिए लगा दो इंसानियत के फ़ायदे के लिए तो दुनिया की तमीर और तरक्की में 
हिस्सा लेना ये इंसान और सच्चे इंसान का काम है वो हमें करते रहना चाहिए और असल फैसला वो ईमान और कुफ्र पे होगा साफ कुरान ने फरमा दिया कि ला यस्तवी नहीं बराबर हो सकते जहन्नमी और जन्नती जन्नती ही यकीन कामयाब हैं अल्लाह से दुआ है कि हमारा शुमार उन लोगों में फरमा जो इस दुनिया में जन्नतियों के अमाल करें और हम अल्लाह ताला के हुक्म से और फजल से जन्नत में दाखिल हों रबना तकबल मन्ना इन्ना का अन तस्मीम व तुम अलना इन्ना का अन तवाबुलरहीम बरहमत गया